এই ভিডিওতে আমরা এসএসসি কেমিস্ট্রির চতুর্থ অধ্যায়ের অর্থাৎ পর্যায় সারণী চ্যাপ্টারের তৃতীয় পর্বে আলোচনা করব ফোর পয়েন্ট থ্রি ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে কিভাবে মৌলের অবস্থান আমরা বের করতে হয় গ্রুপ এবং পর্যায় কিভাবে বের করতে হয় আমরা এই বিষয়টা শিখব ইলেকট্রন বিন্যাস করে এবং এর পরবর্তী চার নম্বর ভিডিও আমরা পারমাণবিক সংখ্যা দেখেই কত দ্রুত আমরা কিভাবে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা দেখে আমরা কিভাবে গ্রুপ পর্যায়ে বের করতে পারি সেটা আমরা শিখব তো আমরা শুরুতে আগে বোর্ড বইয়ের টপিক্সটা জেনে নেই তো আমরা শুরুতেই আমরা জেনে নেব কিভাবে বের করতে হয় তার জন্য বই কি কি পদ্ধতির কথা বলছে আমরা এবং সেই পদ্ধতিগুলো আমরা আলোচনা করব বলা হচ্ছে আমরা কোনো একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে সহজেই মৌলটির কোন গ্রুপ এবং কোন পর্যায়ে রয়েছে সেইটি বের করতে পারি নিচে পর্যায় সারণীর তে কোনো মৌলের অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো পর্যায় বের করার জন্য নিয়ম আমাদের একটাই নিয়ম রয়েছে যে পর্যায়টা বের করার পর যে প্রধান সর্বপ্রধান যে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা প্রধান যে শক্তি স্তরে যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের মূলত সেই ইলেকট্রন বিন্যাস মানে পর্যায় সংখ্যা এই জন্য বলা হচ্ছে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তি স্তরের নম্বরেই ওই মৌলের পর্যায় নম্বর তাহলে পর্যায় নম্বরটা কীভাবে বের করব কোনো মূলে ইলেকট্রন বিনাশ করার পর সবচেয়ে বাইরের প্রধান যে শক্তি স্তরটা থাকবে ওইটাই ওই মূলের হচ্ছে পর্যায় নম্বর যেমন আমরা যদি লিথিয়ামের কথা বলে থাকি তো লিথিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো মানে পারমাণবিক সংখ্যা তিন ওয়ান এস টু টয়েস এস ওয়ান তো সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথ হচ্ছে আমাদের এস যে হচ্ছে অরবিটাল নাম্বার হচ্ছে দুই তাই ইলেকট্রন বিন্যাসের সবচেয়ে বাইরের শক্তি স্তর হচ্ছে দুই তাই লিথিয়ামের দুই নম্বর পর্যায়ের হচ্ছে মৌল একইভাবে আমরা আর একটা উদাহরণ যদি খেয়াল করি পটাশিয়ামের পটাশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা আমরা জানি উনিশ এর ইলেকট্রন বিন্যাস ওয়ান এস টু টয়েস এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস এস টু থ্রি পি সিক্স অর্থাৎ আর গুণের ইলেকট্রন বিন্যাস লেখার পর আমরা আর একটা ইলেকট্রন ফোর এস ওয়ানে দিয়ে দিব তো সেক্ষেত্রে এর বহিষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব বাইরের শক্তি স্তর হচ্ছে ফোর তাই পটাশিয়ামের পর্যায় নাম্বার হচ্ছে ফোর তো আমরা যদি আরও উদাহরণ হিসাবে নিতে চাই আমাদের বইয়ে আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখান থেকে সো এদের পর্যায় নাম্বারগুলো আমরা খেয়াল করি তাহলে একটা রয়েছে ওয়ান হাইড্রোজেন এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলগুলো আমরা একটু পরেই জেনে নেব গ্রুপ পর্যায় একসাথে বের করার পদ্ধতিতে তো আমরা গ্রুপ কীভাবে বের করতে হয় ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে সেটা আমরা এখন জানব তো গ্রুপ থেকে ইলেকট্রন বিন্যাস অর্থাৎ পর ইলেকট্রন মানে গ্রুপ সংখ্যা বের করার জন্য আমাদের পদ্ধতি রয়েছে তিনটা একটা যদি এস অরবিটাল থাকে একটা হচ্ছে আমাদের যদি এস পি অরবিটাল থাকে এবং সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে যদি এস এবং ডি অরবিটাল থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এই তিনটা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে হয় তো আমাদের প্রথম নিয়মটা ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে বের করার জন্য প্রথম নিয়মটা হলো কোনো মূলে ইলেকট্রন বিন্যাসের বাইরের প্রধান শক্তি স্তর যদি এস অরবিটাল থাকে তবে ওই এস অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যায় ওই মূলের গ্রুপ নাম্বার তাহলে কোনো ইলেকট্রন বিনাস করার পর সর্ববহিষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান যে শক্তি স্তর থাকবে বাইরের সেখানে যদি এস অর বিটাল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই ইলেকট্রন সংখ্যাই ওই মূলের গ্রুপ নম্বর মূলত ওই অর বিটালে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সবগুলোর যোগফলটাই হচ্ছে সবগুলোর যোগফলটা হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যার সমান কিন্তু সর্ববহিষ্ঠ যে করে ইলেকট্রন থাকবে ওই ছেড়ে হচ্ছে ওই মৌলের হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার যেমন হাইড্রোজেন আমরা মৌলের ইলেকট্রন বিনাস ওয়ান এস ওয়ান তাহলে এসে ইলেকট্রন রয়েছে আমাদের কয়টা বা হচ্ছে এস অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যা এসে যে করা থাকবে দুইটা আমরা জানি এসের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা কত আমাদের এসে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে এক অথবা দুই তো এখানে দুইটা রয়ে একটা রয়েছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তাই এক কাজে হাইড্রোজেনের গ্রুপ বা শ্রেণী হচ্ছে এক তো আমরা এইভাবে পরবর্তী একটা শখ রয়েছে আমাদের বিশটা মৌলের আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের বোর্ড বই থেকে সেই মৌলগুলো আমরা ইলেকট্রন বিনাস আমরা দেখব যে তিরিশ পর্যন্ত মৌলের এরপর নিয়ম আমরা দুয়েতে যাচ্ছি যে কোনো মূল ইলেকট্রন বিনাশের বাইরের শক্তি স্তরে যদি এস এবং পি অরবিটাল থাকে তবে ওই এস পি অরবিটালের মোট সংখ্যার সাথে দশ যোগ করতে হবে এখন আপনাদের কোয়েশ্চেন হলো কেন যোগ করতে হবে যোগ কর আমি সেই অ্যান্সারটা একটু পরে দিচ্ছি তার আগে জেনে নেই যে এস এবং পি অরবিটাল যোগ করলে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা পাওয়া যাবে কারণ এস এবং পি অরবিটালে কেন আমাদের যোগ করতে হবে কারণ এস পি অরবিটালের ক্ষেত্রে আপনি একটু খেয়াল করুন এই মাঝখানের মৌলগুলোতে দশটা কিন্তু মৌল আমাদের নাই আমরা যদি খেয়াল করি মাঝখানে দশটা মৌল নাই যার কারণে এদের সাথে আমাদের দশ যোগ করে দিতে হয় এস এবং পি অরবিটালের জন্য 
সে কথাটা এখানে বলা রয়েছে যেমন আমরা বোরনের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি করি তো বোরনের যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে এর আমরা গ্রুপ নাম্বার যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে দেখুন বোরনের এস অরবিটালে এস এবং পি অরবিটাল রয়েছে ওয়ান এস টু টয়েস পি ওয়ান তো সেক্ষেত্রে সর্ববস্ত কক্ষপথার হচ্ছে এস আর পি তাহলে এখানে দুই আর একে হচ্ছে তিন আমরা যদি তিন চিন্তা করি তাহলে শুধুমাত্র আমরা যদি তিন চিন্তা করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এক দুই তিন সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এটা স্ক্যান্ডিয়াম আমাদের স্ক্যান্ডিয়ামের যে আমাদের রয়েছে অবস্থান্তর মৌল এদের শ্রেণীবিন্যাসে আমাদের পড়ে যায় তাই মাঝখানে যেহেতু আমাদের দশটা মৌল নাই তাই এদের সাথে আমাদের কী যোগ করে দিতে হবে এদের সাথে আমাদের দশ যোগ করলে আমাদের এই মৌলগুলোর দিকে আমরা চলে আসবো অর্থাৎ পি বোলকের যে মৌলগুলো সেগুলো আমরা পাবো এখান থেকে যেন বোরণের পাবো এর জন্য আমাদের বলা হয় যে পি বোলক মৌলগুলো যদি আমরা চিন্তা করি তো এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের পি বোলক মৌল এদের শেষ মধ্যে পি থাকবে এবং এক এবং দুই নম্বরগুলো মৌল যে রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের এস বোলকের মৌল অর্থাৎ এরা হচ্ছে আমাদের এস বোলক মৌল হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন হিলিয়াম আর বাকি তেরো থেকে চোদ্দ পর্যন্ত এগুলো সর্বশেষ আমাদের পি থাকবে যার কারণে আমাদের দশ যোগ করে হিসাব করতে হয় কারণ না হলে আমাদের এদের গুরু নম্বরগুলো বের করতে পারবো না কারণ মাঝখানে আমাদের দশটা করে মৌল নাই তো এই হচ্ছে এখানকার যে কারণে বলা হলো দশ যোগ করার বিষয়টা তো আমরা আরও ধারণের সহিত এই বিষয়গুলো আমরা আরও খেয়াল করব তাহলে আমাদের বিষয়গুলো আরও একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এরপরে বলা হচ্ছে নিয়ম তিন নিয়ম তিনটা মূলত হচ্ছে যে কোনো মূলের ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ বাইরের প্রধান শক্তি স্তরে যদি এস এবং ডি অরবিটাল থাকে তবে এস এবং ডি অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা যোগ করলেই গ্রুপ নাম্বার পাওয়া যায় যেমন আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করতে চাই তাহলে ওয়ান এস টু টয়েস এস টু টু পি সিক্স থ্রাইস এস টু থ্রি পি সিক্স এবং থ্রি ডি সিক্স ফোর এস টু তাহলে এর এস ডি এবং এস রয়েছে তাই ডি আর এস এর তিনটাই যোগ করতে হবে ছয় আর দুই হচ্ছে আট তাই এর আটটা আমাদের রয়েছে তাই আট হচ্ছে এর গ্রুপ নাম্বার আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে কেন দশ যোগ করা লাগতেছে না কারণ এরা হচ্ছে আমাদের ডিবোলক মৌল ডিবোলক মৌলগুলো আমাদের দশটা ইলেকট্রন করেই থাকে যার কারণে এদের যোগ করার প্রয়োজন যেমন আমরা আয়রনে ছাব্বিশ এটা হচ্ছে আমাদের আটটা মৌলই রয়েছে যার কারণে আমাদের এখানে যোগ করার যে বিষয়টা সেখানে এখান থেকে আসবে না তো আমরা এই বিষয়গুলো আমরা এখন আমরা জানলাম এখন আমরা এক থেকে ত্রিশ পর্যন্ত মৌলগুলোর আমরা গ্রুপ এবং পর্যায়ে আমরা দেখব এক এক করে তো খেয়াল করুন আমরা এখন সেই বিষয়গুলো আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি কারণ এদের ডি বোলক মূল কারণ ডি শেষ কক্ষ পদে ডিতে ইলেকট্রন যায় জন্য এদেরকে আমরা ডি বোলক মূল বলতেছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা নিচ্ছি যে হাইড্রোজেনের পারমাণিক সংখ্যা এক ইলেকট্রন আমরা যদি ইলেকট্রন বিনাস করি তাহলে ওয়ান এস ওয়ান তো এর সর্ববস্থ কক্ষপথে ইলেকট্রন রয়েছে একটা তাই এর পর্যায় নাম্বার এক এবং এস এর ক্ষেত্রে আমাদের যদি এস অরবিটাল থাকে তাহলে এস এর মাথায় যে কটা থাকবে সেটাই তার হচ্ছে নিয়ম এক আর হচ্ছে আমাদের একমাত্র ব্যতিক্রম ইলেকট্রন বিন্যাসের ক্ষেত্রে গ্রুপ থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের হিলিয়াম এটা হচ্ছে আমাদের আঠারো নম্বর গ্রুপের হবে টু থাকার জন্য দুই হওয়ার কথা কিন্তু না কারণ হিলিয়াম হচ্ছে আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস মাঝখানে এদের কিন্তু আমাদের মৌলগুলো নাই এই জন্য হিলিয়াম একদম শেষে দেওয়া রয়েছে হিলিয়াম যার কারণে দুইটা থাকার জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের এস বোলক মৌল একমাত্র যেটা হচ্ছে হিলিয়াম যেটা আঠারো নম্বর গ্রুপে অবস্থিত এটা একটা আমাদের ব্যতিক্রম আমরা যদি সেমভাবে বের করতে চাই যে লিথিয়ামের যদি বের করতে চাই তাহলে আমাদের সেম আসবে লিথিয়ামের ইলেকট্রন বিনাসটা এখানে আমার লেখা নাই আমরা যদি বলি ওয়ান এস টু আমাদের ওয়ান এস টু টয়েস এস ওয়ান তাহলে কী হবে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে শেষ কক্ষপথের দুইটা ইলেকট্রন রয়েছে তাই এর পর্যায় সংখ্যা দুই এসের মাথায় একটা রয়েছে তাই গ্রুপ নাম্বার হচ্ছে এক আমরা যদি একটু সক্রিয় দেখার চেষ্টা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে লিথিয়ামের ক্ষেত্রে সো এটা আমাদের পর্যায় দুয়ে এক নম্বর গ্রুপের মৌল তো সেমভাবে বেরিলিয়ামেরও হবে এখানে বেরিলিয়াম একটা দেখানো হয়নি তো আপনারা বের করতে পারবেন তো আমরা যদি বোরণের বের করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে দুই রয়েছে তাই পর্যায় দুই এস আর পি রয়েছে তাই দ্বিতীয় নিয়ম আমাদের প্রযোজ্য হবে এস আর পি অরবিটালের সাথে আমাদের যেহেতু মাঝখানে দশটা ইলেকট্রন থাকবে না দশ যোগ করে দিতে হবে তাই এখানে আমাদের রয়েছে কয়টা দুই আর একে তিন তিনের সাথে দশ যোগ করে দিলে হবে তেরো তাই এটা আমাদের হচ্ছে তেরো এটা নিয়ম দুই এর আন্ডারে পড়বে একইভাবে অক্সিজেনের নাইট্রোজেন যদি চিন্তা করি তাহলে তিন এখানে দুই রয়েছে তাই দুই এবং দুই আর তিন যোগ করলে পাঁচ পাঁচের সাথে দশ যোগ করতে হবে মাঝখানে দশটা মূল না থাকার জন্য তো এটা গু নিয়ম দুই আমাদের পড়বে এরপর আমাদের দেখুন
এসপি থাকলে এসপি দুইয়ে যোগ করতে হয় তাহলে চার আর দুই ছয় তার সাথে দশ যোগ করে দিলে ষোলো নিয়ম দুইয়ে এবং পর্যায় কত হবে দুই রয়েছে আমাদের সর্ববৈস্থ সর্ববৈস্থ কক্ষপথের জন্য একইভাবে নিয়মের ক্ষেত্রেও দুই এবং ছয় আর দুই আট আর দশ যোগ করলে আঠারো এ হচ্ছে নিয়ম দুইয়ের আওতাভুক্ত করবে একইভাবে সোডিয়াম হবে ম্যাগনেশিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি তো সর্ববৈস্থ কক্ষপথের তিন রয়েছে জন্য তিন এবং এসের মাথায় দুই রয়েছে তাই দুই এটা প্রথম নিয়মের আওতাভুক্ত একইভাবে আমরা অ্যালুমিনিয়াম করতে পারবো আমরা সিলিকনের ক্ষেত্রে যদি দেখার চেষ্টা করি তাহলে তিন এবং মাথায় রয়েছে দুই আর দুই চার আর মাঝখানে দশটা মূল্য নাই জন্য দশ যোগ চোদ্দো সেম ওয়েতে আমরা বাকি যেগুলো রয়েছে আশা করি আপনারা বের করতে পারবেন আমরা নিয়ম থির কিছু উদাহরণ আমরা প্র্যাকটিস করব তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি সর্বস্থ কক্ষপথে রয়েছে আমাদের এস আর ডি রয়েছে আমাদের যদি বলছিলাম এ ডি থাকার জন্য ডি বোল মূলগুলোর সাথে দশ যোগ করার প্রয়োজন নাই কারণ তারা সবগুলোই দশটা করে ফিল আপ রয়েছে তার জন্য এখানে এস আর ডি দুইটা যোগ করে দিলেই আমাদের রেজাল্ট হয়ে যাবে তাহলে এখানে রয়েছে ডিতে দুইটা এসে দুইটা তাহলে দুই আর দুই চার তো এটাই হচ্ছে তো আমাদের গ্রুপ মানে গ্রুপ নাম্বার বা পর্যায় মানে শ্রেণী আর পর্যায় তো চার থাকার জন্য সর্বস্থ চারে হবে ছো এক্ষেত্রেও আমাদের সেম নিয়ম প্রযোজ্য হবে আমরা যদি চব্বিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত মূল্যগুলো দেখতে চাই কর্মিয়াম থেকে জিঙ্ক পর্যন্ত সেম আমাদের সেম ক্যাটাগরিতে কিন্তু আমাদের আসবে তো এখানে সর্বস্থ কথোপথে ডি আর এস রয়েছে কারণ এরা অবস্থান্তর মূল যার জন্য এদের সবগুলো যোগ করে আমাদের কাজ করতে হবে তো এখানে যোগ করে লিখতে হবে সো সেম পসিটিউড আশা করবো আপনারা এই ভিডিওটা দেখে কিভাবে গ্রুপ এবং পর্যায় বের করতে হয় আপনার বিষয়টা শিখে গিয়েছেন এখানে সেমভাবে রয়েছে আমাদের তিন নম্বর মূল্য রয়েছে আমরা যদি তিন নম্বর মূল্যটা দেখার চেষ্টা করি তাহলে সেই তিন নম্বর মূল্যটা হচ্ছে আমাদের লিথিয়াম তো লিথিয়ামের আমাদের যদি খেয়াল করি তো লিথিয়ামের পর্যায় হচ্ছে আমাদের পর্যায় এটা হচ্ছে দুই এবং গ্রুপ একের মূল তো এরপরে রয়েছে আমাদের কি চার চার আমরা যদি খেয়াল করি তো চারটা হচ্ছে আমাদের বেরিলিয়াম সেটা পর্যায় দুয়ের পর্যায় দুই গ্রুপ হচ্ছে একের মৌল অর্থাৎ মিৎখার ধাতুর পর্যায়ে আমাদের পড়বে তো এরপরে রয়েছে আমাদের ছয় ছয় হচ্ছে আমরা যদি ইলেকট্রন বিনাশ করেন তাহলে সেমভাবে পারবেন ছয় হচ্ছে কার্বন যার গ্রুপ হচ্ছে চোদ্দো কারণ দরযোগ করতে হবে এবং পর্যায় হচ্ছে দুই তারপর আমরা যদি এগারো নম্বর মূল দেখি এগারো নম্বর মূল হচ্ছে সোডিয়াম যার পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এগারো আমরা যদি এগারো নম্বর মূল দেখার চেষ্টা করি তো সোডিয়াম এগারো যার পর্যায় হচ্ছে তিন গ্রুপ হচ্ছে এক তো আশা করি আপনারা এগুলো বিনাশ করে পারবেন এরপর তেরো তেরো হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম আমরা যদি দেখি তেরো হচ্ছে আমাদের পর্দায় দুয়ে রয়েছে তিনে রয়েছে এবং গ্রুপে রয়েছে তেরোতে একইভাবে আমরা যদি ষোলো দেখি ষোলো হচ্ছে সালফার আমরা যদি সালফার দেখি তাহলে পর্দায় হচ্ছে তিন এবং গ্রুপ হচ্ছে ষোলো এরপর বিশ নম্বর মৌল হচ্ছে আমাদের ক্যালসিয়াম আমরা যদি বিশ নম্বর মৌল খেয়াল করি এই বিশ নম্বর মৌল ক্যালসিয়াম যার পর্যায় চার এবং গ্রুপ হচ্ছে দুই এরপর একুশ একুশ নম্বর মৌল আমরা যদি খেয়াল করি তো আমাদের একুশ নম্বর মৌল হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম যার পর্যায় হচ্ছে চার গ্রুপ হচ্ছে তিন সেমভাবে আমরা যদি ছাব্বিশ নম্বর মৌল দেখি ছাব্বিশ নম্বর মৌল হচ্ছে আমাদের ম্যাঙ্গানিস আয়রন যার পর্যায় হচ্ছে চার গ্রুপ হচ্ছে আট এখন কথা হলো আমরা এটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস দে করে আমরা কিভাবে পর্যায় এবং গ্রুপ বের করতে হয় এ বিষয়টা আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে জানতে পারলাম এখন আমাদের কথা হলো যে এর ক্ষেত্রে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমরা দ্রুত মৌলের নামের কথা বলবো আমি ধরেন গ্রুপ নামের কথা বললাম হচ্ছে ফোর্টি থ্রি তেতাল্লিশ নাম্বার মৌলটার হচ্ছে পর্যায়গত গ্রুপ কত আপনি এইভাবে বলবেন পর্যায় পাস গ্রুপ হচ্ছে সাত কিভাবে এত দ্রুত বলবেন তার আমরা পরবর্তী পর পর্বটা করব সেখানে আমরা ডিটেলস বলব যেমন আর একটা পর্বের নাম বললাম বললাম হচ্ছে ক্লোরিন এর গ্রুপ কত পর্যায় কত পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সতেরো গ্রুপ হচ্ছে তিন এবং পর্যায় হচ্ছে সতেরো মানে পর্যায় পর্যায় তিন গ্রুপ হচ্ছে সতেরো এত দ্রুত কীভাবে আপনি বলতে পারবেন এই বিষয়গুলো পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওতে আপনার কেমন লাগলো এবং আপনার বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন যাতে সবাই বসে থেকে বিনা খরচে বাসায় বসে থেকে কেমিস্ট্রি চর্চা করতে পারে সো পরবর্তী ভিডিওটার লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে এবং অন্য চ্যাপ্টারের ভিডিওগুলো আমাদের প্লে লিস্ট সেকশন থেকে আপনার পছন্দ মতো দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও